హలో ఎవ్రీవన్ దిస్ ఈజ్ జీవీ రమణ వెల్కమ్ టు జీవీఆర్ ఫార్మా టోటీరియల్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో హేలార్ మరియు ఈటీఎఫ్ఈ కోటింగ్ల గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం హేలార్ ఈ పదాన్ని మనం ఎక్కువగా ఇండస్ట్రీస్లో వింటూ ఉంటాం అనమాట ఎటువంటి ఇండస్ట్రీస్లో అనేసి అంటే కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్లో ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీస్ పెట్రో కెమికల్స్ ఆగ్రో కెమికల్స్ లైక్ ఇటువంటి ఇండస్ట్రీస్లో మనం ఎక్కువగా హేలార్ కోటింగ్ అనే పదాన్ని వింటూ ఉంటాము నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ కొన్ని ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్లో నెక్స్ట్ అదేవిధంగా బ్యూరైజెస్ ఇటువంటి ఇండస్ట్రీస్లో ఈ హేలార్ హేలార్ అనేటటువంటి పదాన్ని ఎక్కువగా వింటూ ఉంటాం అనమాట సో ఇంతకీ ఈ హేలార్ అంటే ఏంటి సో దీనివల్ల యూజెస్ అసలు ఏంటి ఎందుకు ఈ హేలార్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు అనేటటువంటి విషయాన్ని ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకేనండి అయితే హేలార్ హేలార్ అంటే ఏంటి అసలు అనేసి అంటే హేలార్ అనేది ఒక బ్రాండ్ నేమ్ మాత్రమే ఓకేనండి అయితే హేలార్ అంటే అసలు ఇంతకీ దాని ఒరిజినల్ యొక్క పేరు ఏంటి అనేసి అంటే దాని ఒరిజినల్ పేరుని ఏ విధంగా చెప్తాము అనేసి అంటే ఈసీటిఎఫ్ఈ అని చెప్తారనమాట ఓకేనండి ఈసీటిఎఫ్ఈ అనేసి అంటే ఏ విధంగా చెప్తాము అనేసి అంటే ఈసీటిఎఫ్ఈ ఇథిలీన్ క్లోరో టైఫ్లోరో ఇథిలీన్ ఇది దీని యొక్క ఒరిజినల్ నేమ్ హేలార్ యొక్క ఒరిజినల్ నేమ్ ఏంటి అనేసి అంటే ఇథిలీన్ క్లోరో ట్రైఫ్లోరో ఇథిలీన్ ఓకేనండి సో ఈ హేలార్ ఎక్కువగా మనం ఇండస్ట్రీస్లో చాలా రకాలైనటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్లో చూస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇప్పుడు మన ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీస్లో కానీ చూసినట్లయితే హేలార్ సెంట్రిఫ్యూజర్స్ ఎక్కువగా నెక్స్ట్ అదేవిధంగా హేలార్ మాడ్యూల్ ఫిల్టర్స్ నెక్స్ట్ హేలార్ ఏఎన్ఎఫ్డీస్ హేలార్ ఆర్సీవిడి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇంకా హేలార్ నచ్ ఫిల్టర్స్ ఈ విధంగా చాలా రకాలైనటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్ మనం వింటూ ఉంటాం అనమాట నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఎజిటేటర్స్ హేలార్ లైనింగ్ ఎజిటేటర్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ప్రోపల్లర్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ట్యాంక్స్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్స్ నెక్స్ట్ కలెక్షన్ ట్యాంక్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వేపర్ కోలమ్స్ ఈ విధంగా నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ హేలార్ 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 అని వింటూ ఉంటాం అనమాట ఓకేనండి అయితే ఎందుకు దీన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు అనేటటువంటి విషయాన్ని చూసే ముందు ఒకసారి దీని యొక్క కెమికల్ స్ట్రక్చర్ని ఒకసారి మనం ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు ఇథిలీన్ క్లోరో టైఫ్లోరో ఇథిలీన్ సో ఇథిలీన్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి అనేసి అంటే సి టూ హెచ్ ఫోర్ ఇది ఇథిలీన్ యొక్క ఫార్ములా ఓకేనండి సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఒకసారి చూద్దాం ఇథిలీన్ సి టూ హెచ్ ఫోర్ నెక్స్ట్ వన్ ఇది ఒక వన్ పర్సంటేజ్ నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ పర్సంటేజ్ చూడండి ఇథిలీన్ క్లోరో టైఫ్లోరో లేదా క్లోరో ట్రైఫ్లోరో ఇథిలీన్ దీన్ని ఏ విధంగా రాస్తాము అనేసి అంటే ఓకేనండి ఇది దీని యొక్క ఫార్ములా అనమాట చూడండి ఇప్పుడు సరిపోయిందండి ఇథిలీన్ అనేసి అంటే సి టూ హెచ్ ఫోర్ ఓకే సి టూ హెచ్ ఫోర్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా క్లోరో సింగల్ క్లోరో ట్రైఫ్లోరో అంటే మూడు ఫ్లోరిన్స్ అనమాట ఇథిలీన్ ఇక్కడ హెచ్ ప్లేస్లో నాలుగు హెచ్ ప్లేస్లో ఒక క్లోరిన్ మూడు ఫ్లోరిన్స్ ఉండడం అనేది జరిగింది అనమాట ఇది దీని యొక్క ఫార్ములా ఎన్ మెయిన్ నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ చైన్స్ అనమాట లింక్లు ఎందుకు చెప్తామనేసి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇథిలీన్ అనేటటువంటిది ఒక ప్లాస్టిక్ పదార్థము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట సో దీంట్లో ప్లాస్టిక్లు ఏమవుతుంది అనేసి అంటే ఈ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఒకదాంతో ఒకటి బాండింగ్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ అనేవి ఫామ్ అయి ఉంటాయి సో అందుకే దీనికి ఎన్ టైమ్స్ అనేసి చూపించడం అనేది జరిగింది అనమాట ఓకేనండి అంటే ఇప్పుడు హేలార్ అనేది ఒక ప్లాస్టిక్ పదార్థము దీని యొక్క ఫుల్ నేమ్ ఏమని చెప్తామనేసి అంటే ఇథిలీన్ క్లోరో టైఫ్లోరో ఇథిలీన్ అని చెప్తాము దీని యొక్క కెమికల్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వన్ దీన్ని 
ఎక్కువగా యూజ్ చేయడానికి గల కారణం ఏంటి అని సెంటెన్స్ అంటే ఇక్కడ ఈ హేలార్ అనేది ఏమవుతుంది అనేసి అంటే కెమికల్స్ కానీ కెమికల్స్ మీద సాల్వెంట్స్ కానీ యాసిడ్స్ కానీ లేదా బేస్ కానీ హైలీ రెసిస్టెన్స్ అని కలిగి ఉంటుంది ఏ రెసిస్టెన్స్ అనేసి అంటే కరోజివ్ రెసిస్టెన్స్ అని కలిగి ఉంటుంది అనమాట అంటే ఈ హేలార్ కోటింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్లో మనము పిహెచ్ రేంజ్ అనేది పిహెచ్ మెయిన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ వన్ టు ఫోర్టీన్ ఉండేటటువంటి ఎటువంటి పదార్థాలనైనా ఈ హేలార్ కోటింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్లో మనం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు ఓకేనండి నెక్స్ట్ వన్ ఇంకా దీన్ని యూజ్ చేయడం గల కారణం ఏంటి అనేసి అంటే జనరల్గా హేలార్ కోటింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఏదైనా ఈవెన్ లోయర్ సైడ్ టెంపరేచర్లో అనేసి అంటే మైనస్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ నుంచి టు టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ మధ్య హైలీ కరోజీవ్ రెసిస్టెన్స్ని కలిగి ఉంటాయి అంటే లోయర్ సైడ్ కూలింగ్లో కానీ లేదా హైయర్ సైడ్ టెంపరేచర్ లోయర్ సైడ్ కూలింగ్ అంటే కూలింగ్ మీన్ లోయర్ సైడ్ టెంపరేచర్లో కానీ లేదా హైయర్ సైడ్ టెంపరేచర్లో కానీ ఇవి హైలీ రెసిస్టెన్స్ కరోజీవ్ రెసిస్టెన్స్ని కలిగి ఉంటాయి అనమాట అంటే ఎటువంటి కెమికల్స్ కైనా మ్యాక్సిమం సూటబుల్గా ఉంటాయి ఓకేనండి వీటిలో వీటిని యూజ్ చేయడం గల కారణం ఏంటంటే పిహెచ్ వన్ టు ఫోర్టీన్ ఉండేటటువంటి ఏ సొల్యూషన్స్ అయినా దీంట్లో హ్యాండిల్ చేయొచ్చు సో పిహెచ్ వన్ టు ఫోర్టీన్ మెయిన్ పిహెచ్ వాల్యూ సెవెన్ బిలో ఉండేటటువంటి వాటిని అన్నింటినీ కూడా యాసిడ్స్ అని చెప్తాము నెక్స్ట్ అదేవిధంగా పిహెచ్ వాల్యూ సెవెన్ అబవ్ ఉండేటటువంటి వాటిని అన్నింటినీ కూడా బేస్లు అని చెప్తాం అనమాట పిహెచ్ వాల్యూ సెవెన్ నుంచి తగ్గుకుంటూ వస్తూ ఉంటే దాని యొక్క ఎసిడిక్ నేచర్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అంటే పిహెచ్ వాల్యూ సెవెన్ నుంచి డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ జీరో ఇలా డిక్రీజ్ అవుతుంటూ కొలితే ఏమవుతుందని అంటే వాటి యొక్క ఎసిడిసిటీ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అంటే పిహెచ్ వాల్యూ తగ్గుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది అనేసి అంటే వాటిని స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అని చెప్తాము అదే బేసిల్ని కానీ చూసినట్లయితే సెవెన్ నుంచి ఫోర్టీన్ వరకు అంటే అలా పెరుగుతూ ఉంటుంది సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ అలా పెరుగుతూ ఉన్నట్లయితే వాటిని ఏమని చెప్తారని అంటే చివరికి పోయేటప్పటికి అంటే పిహెచ్ వాల్యూ ఫోర్టీన్ ఉంటే అటువంటి వాటిని స్ట్రాంగ్ బేస్ అని చెప్తామన్నమాట సో ఈ హేలర్ కోటెన్ ఎక్విప్మెంట్స్లో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ని కానీ లేదా స్ట్రాంగ్ బేసిల్ని కానీ యూజ్ చేయొచ్చు ఏ టెంపరేచర్లు అనేసి అంటే మైనస్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ లోయర్ సైడ్ అయితే హైయర్ సైడ్ అయితే టూ టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ ఉండేటటువంటి వాటిని కెమికల్స్ని హ్యాండిల్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వన్ హేలార్ కోటింగ్ ఏమైనా డ్యామేజ్ అయినట్లయితే దీన్ని చాలా ఈజీగా మనం రిపేర్ చేయొచ్చు అనమాట మనం అనేసి అంటే బయట ఇండస్ట్రీస్కి పంపించి మనం ఈజీగా దీన్ని రిపేర్కి చేయించవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ అదేవిధంగా కాస్ట్ విషయంలో కానీ చూసినట్లయితే ఇది చాలా తక్కువ కాస్ట్కి మనకి దొరుకుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే అంటే ఆల్రెడీ ముందే మనం చెప్పేసి ముందే మనం చెప్పుకున్నాం ఇది ఒక ప్లాస్టిక్ పదార్థము అని చెప్పేసి ఈ హేలార్ అనేది యుఎస్ఎఫ్డిఏ అప్రూవ్డ్ మెటీరియల్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనండి మనకి రెగ్యులేటరీ ఏజెన్సీస్లో చాలా టఫ్గా ఉండేటటువంటి ఏజెన్సీ ఏంటి అనేసి అంటే యుఎస్ఎఫ్డిఏ సో యుఎస్ఎఫ్డిఏ అనేది ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీస్లో హేలార్ కోటెడ్ ఎక్విప్మెంట్స్ యూజ్ చేయడానికి ఆల్రెడీ అప్రూవ్డ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ వన్ దీన్ని కానీ చూసినట్లయితే హేలర్ కోటింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ని చాలా ఈజీగా క్లీన్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ చాలా విజువల్గా క్లారిటీగా ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ వీటిని హేలర్ కోటింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ని గ్లాస్ లైనడ్ ఎక్విప్మెంట్ ప్లేస్లో కానీ లేదా హ్యాష్లా ఎక్విప్మెంట్స్ ప్లేస్లో కానీ లేదా నిక్కెల్ ఎక్విప్మెంట్స్ నిక్కెల్ హేలా ఎక్విప్మెంట్స్ ప్లేస్లో కానీ వీటిని చాలా ఈజీగా మనం ఏం చేయొచ్చు అనేసి అంటే రీప్లేస్ చేయొచ్చు అంటే వీటి ప్లేస్లో అంటే ఒక గ్లాస్ లైనెడ్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ లేదా హేలార్ కోటెడ్ ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ లేదా నిఖిల్ హేలా ఎక్విప్మెంట్స్ ప్లేస్లో కానీ వీటిని యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఎందుకంటే ఇవి చాలా తక్కువ కాస్ట్లోనే దొరుకుతూ ఉంటాయి అనమాట అయితే ఈ హేలార్ కోటెడ్ ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ చూసినట్లయితే హేలార్ కోటెడ్ ఎక్విప్మెంట్స్ని జనరల్గా మనం ఏం చేస్తామా అనేసి అంటే వెండర్స్ నుంచి డైరెక్ట్గా మనం వీటిని కలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే మనం పర్చేస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట సో కొన్ని సందర్భాల్లో ఏం జరుగుతుంది అనేసి అంటే ఇన్సైడ్ కూడా అంటే మన దగ్గర ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఒక స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ సెంట్రిఫ్యూజ్ ఉంది సో దాన్ని మనము ఒక ఎసిడిక్ రియాక్షన్కి యూజ్ చేయాలి యూజ్ చేయాలి అనేసి అంటే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అనేది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్కి సూటబుల్ కాదు సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే అంటే ఆ ఎక్విప్మెంట్ని బయటికి పంపించి దానిపైన హేలార్ కోటింగ్ని ఏపిస్తూ
30 micron to 1.5 mm. Okay, Randy. In the thickness of the matter. If you have a vendor, you can see the vendor. This is 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 the vendor. SS304 equipment and Avali, the SS316 equipment and Avali. I net like the Dani Pina, Yen Jasar on Sante, Halar coating need manager Tundi. So, E Halar coating thickness and Tundi and Sante, 30 micron nunchi to 1.5 mm. Kundamanidi, Jeruthu Untunamata. Next one. Waka equipment to Halar coating equipment low, temperature and the work of Hanel Chu and Sante, minus 100 degrees nunchi. Next, that is 180 degrees temperature work. Handle change. Okay, Next one. This is coatings. This linings. Linings mean you can a pipe and a tank. We have lining. We thickness lining. We have thickness 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 this coating is just limited. This is limited. This is high pressure, high vacuum, suitable. This is the layer of thickness. This is the lining. High vacuum, high pressure. This is effective. This is the lining. 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 Kachadanga halar coating and is untundi. So Dani lining Dani lining and Chiptamo. Okay, and coating mean small size equipment ski layer thick ante layer of thickness and a takuga on at like a watney coating and chip code manager to untundi. So Manamo, Waka halar coating to lining and chestnut like a lining yoka thickness and tundi and is not like a zero point eight mm to four mm majunda manedi, jaru to untunda matter. Okay, and then the temperature range is minus 50 degrees and 180 degrees. Okay, now we have to do this. Now we have to do this. 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 We have to do 260 degrees centigrade la em avutundi ani ante halar coating material anedi melt avadam ane jarugutu untund anamata okay nandi idi halar coating anedi stable ga unde tappudu temperature so dan paina equipments paina ese tappudu dan yokka em avutund ani ante heating cooling resistance anedi kontha varaku extension avutundi extension ane tappudu dan yokka range entha ani ante minus 100 degrees nunchi 180 degrees ane cheppisukuntam anamata okay nandi next one oka equipments paina this is the equipment that we have to do with the thickness and the coating. So, we have to do this. Now, we have to do this. 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 We have to do Halar coating is made manage jaru to So halar coating gas in tarvata dhani kete one testul cheyale ani sante dhani ki thickness test cheyale. Ante halar coating ani dhanto undi. Next one adhe vedanga dhani ki conductivity test cheyale. Okay na de conductivity. Ante dhani gunda yarthing ani the passa utunda leda. Kachitanga mani ki static ani the discharge jawali. So discharge jawali ani sante yema valante halar coating material nunchi kachitanga. Electricity can generate in a like a catchanga pass a valley so conductivity check chest. Next other than a hydro test and a lining and of a laser and put a hydro test. Hydro test means pressure apply jessie check chest around and a whoop podongani, leather burst type podongan it would even a jaruthuna navishan check chest. So if we testing equipment sometimes at a thickness touch your stamina, next to other than a spark test, DC spark test to the conductivity check chest, next other than a hydro pump to the new car. Hydro test ने perform चेड माने इधे जरूरत हो उन्हें ना मटा. Next one, halar coated equipments की यात्रा resistance eight ohms उन्डाली. 
అంటే ఎర్త్ రెసిస్టెన్స్ మీన్ దాని కూడా డిస్పాచ్ అయ్యేటటువంటి దానికి ఒక స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఎంత ఎర్త్ రెసిస్టెన్స్ ఉండాలి ఎందుకు మనం ఏం చేస్తాము జనరల్గా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అయితే దానికి కంటిన్యూటీ ఎర్తింగ్ ఉంటుంది కానీ దానిపైన ఒక కోటింగ్ చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట ఆ కోటింగ్ యొక్క హెర్త్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎయిట్ హోమ్స్ ఉండాలి సో దీన్ని నేను ఫర్దర్ క్లాసెస్లో ఇంకా డిస్కస్ చేసేటప్పుడు దానికోసం బ్రీఫ్గా చెప్తాను అనమాట ఓకేనండి ఇది హెర్త్ రెసిస్టెన్స్ ఎయిట్ హోమ్స్ ఇది ఎల్ఆర్ కోటింగ్ కోసం అనమాట ఎల్ఆర్ కోటింగ్ గురించి దాని యొక్క బ్రీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వన్ ఈటీఎఫ్ఈ ఈటీఎఫ్ఈ మెయిన్ దీని ఫుల్ ఫార్ములా ఏంటని అంటే ఇథిలీన్ టెట్రాఫ్లోరో ఇథిలీన్ చూడండి ETFE మెయిన్ ఇథిలేన్ టెట్రాఫ్లోరో ఇథిలేన్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుంది అనేసి అంటే హేలా కోటింగ్ ప్లేస్లో ఈటీఎఫ్ఈని ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు ఓకేనండి ఇప్పుడు రీసెంట్ టెక్నాలజీ ఈటీఎఫ్ఈ సో ఈటీఎఫ్ఈని ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తున్నారండి హేలా కోటింగ్ అంటే అంటే ఈ ఈటీఎఫ్ఈ అనేది హేలా కోటింగ్ కంటే చాలా ఎక్కువ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది అంటే దీని యొక్క కండక్టివిటీ రెసిస్టెన్స్ కానీ లేదా సైనింగ్ కానీ లేదా దీని యొక్క లైఫ్ కానీ ఏదైనా హేలార్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ముందైతే మనం ఏవైతే ప్రాపర్టీస్ అన్నీ చెప్పామో ఆ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా హేలార్ కోటింగ్ అంటే ఈటీఎఫ్ఈ కోటింగ్కి చాలా బాగా ఉంటాయి అనమాట సో ఇప్పుడు దీని యొక్క ఫార్ములాని ఒకసారి చూద్దాం ఇథిలిన్ టెట్రా ఫ్లోరో ఇథిలిన్ సో ఇథిలిన్ యొక్క ఫార్ములా ఏమని చెప్పేసి అన్నాము సి టూ హెచ్ ఫోర్ అని చెప్పి చెప్పేసుకున్నాము ఓకేనండి ఇది ఈటీఎఫ్ఈ యొక్క ఫార్ములా అనమాట సేమ్ టు సేమ్ చూడండి ఇక్కడ ఏముంటుంది అనేసి అనేసి అంటే ఇక్కడ టెట్రా ఫ్లోరా ఉంటాయి అంటే నాలుగు ఫ్లోరిన్స్ ఉంటాయి ఎక్కడ ఈటీఎఫ్ఈలో ఇక్కడ అదేవిధంగా హేలార్లో కానీ చూసినట్లయితే ఒక్క క్లోరిన్ మూడు ఫ్లోరిన్లు ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట చూడండి దీనికి దీనికి అదే తేడా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇత్లిన్ సి టు హెచ్ ఫోర్ సి టు హెచ్ ఫోర్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా టెట్రా ఫ్లోరో ఇథిలేన్ అంటే హైడ్రోజన్ ప్లేస్ లో మనకి ఫ్లోరిన్ ఉంటుంది అంటే నాలుగు హైడ్రోజన్ ప్లేస్ లో నాలుగు ఫ్లోరిన్స్ వచ్చాయి అనమాట ఓకేనండి ఇథిలేన్ టెట్రా మీ నాలుగు ఫ్లోరిన్స్ టెట్రా ఫ్లోరో ఇథిలేన్ ఇది దీని యొక్క ఫార్ములా ఇది కూడా ఒక ప్లాస్టిక్ పదార్థమే సో దీని యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎంత ఉంటుంది అనేసి అంటే త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఉండడం జరుగుతుంది ఈ టెంపరేచర్ లో ఇది మెల్ట్ అవడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అదే విధంగా దీని యొక్క టెంపరేచర్ రేంజ్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అంటే దగ్గర దగ్గరగా మైనస్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ మధ్య ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది దీని యొక్క కాస్ట్ కూడా హేలార్తో పోల్చుకుని పోల్చుకున్నట్లయితే తక్కువగా కొద్ది తక్కువగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది దీని లైఫ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఇవి హేలార్ మరియు ఈటీఎఫ్ఈ కోటింగ్ గురించి ఓకేనండి సో ఇది ఖచ్చితంగా మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి సబ్జెక్ట్ అనమాట సో ఇప్పుడు థిక్నెస్ అదే కోటింగ్ అని చూసినట్లయితే ఎక్విప్మెంట్స్ ఏంటి అని చెప్పేసుకున్నాం అనేసి అంటే ఏఎన్ఎఫ్డి సెంటర్ ఫీజర్స్ నాచ్ ఫిల్టర్స్ స్పార్క్లర్ ఫిల్టర్స్ మాడ్యూల్ ఫిల్టర్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మైక్రాన్ ఫిల్టర్స్ ఆర్సీవీడి ఏఎన్ఎఫ్డిస్ ఇవన్నీ కూడా చేపిస్తున్నాము నెక్స్ట్ అదేవిధంగా లైనింగ్ లైనింగ్ చూసినట్లయితే హేలా అదే సారీ వేపర్ కాలమ్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా కండెన్సర్స్ నెక్స్ట్ దాంతో పాటుగా స్టోరేజ్ ట్యాంక్స్ నెక్స్ట్ దాంతో పాటుగా కలెక్షన్ రిసీవర్స్ వీటన్నిటికి కూడా లైనింగ్ వేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ హేలార్ లేదా ఈటీఎఫ్ఈ అనేది మన ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీస్లో ఒక మెయిన్ కీ రోల్ అని చెప్పించుకుంటాము ఎందుకు అనేసి అంటే కాస్ట్ రెడ్యూసింగ్ నెక్స్ట్ ఎఫెక్టివ్ వర్కింగ్ నెక్స్ట్ లాంగ్ లైఫ్ నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్లీ నేచర్ ఈ విధంగా చాలా ఎక్కువ రకాలైనటువంటి బెనిఫిట్స్ని కలిగి ఉంటుంది ఈ హేలార్ అనేది సో అంటే ఒక గ్లాస్ లైనెడ్ లేదా ఒక హ్యాష్ లాయ్ ఒక నిక్కిల్ హెలాయ్ ఇటువంటి ఎక్విప్మెంట్ ప్లేస్లో దేన్నైనా సరే వీటిని యూజ్ చేసి వాటి యొక్క ప్లేస్ని మనం రీప్లేస్ చేయొచ్చు అది హేలార్ కోటింగ్ వలన బెనిఫిట్ హేలార్ లేదా ఈటీఎఫ్ఈ కోటింగ్ల వలన బెనిఫిట్ ఓకేనండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ టైం కానీ మీరు కానీ మన ఛానల్ని కానీ చూసినట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన వీడియోల్ని లైక్ చేయండి దీనిపైన మీకు ఏమైనా డౌట్లు కానీ ఉన్నట్లయితే నాకు కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి దానికి నేను రిప్లైస్ ఇస్తాను నెక్స్ట్ దీంతో పాటుగా ఇంకా మనకి పిటిఎఫ్ఇ పిటిఎఫ్ఈ కోటింగ్ కూడా ఉంటుంది దాని గురించి కూడా నెక్స్ట్ సెక్షన్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం పీవీసీడీ పిటిఎఫ్ఈ ఓకేనండి ఓకే